ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ആംബുലൻസ് അപകടം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മരിച്ചു അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസ് ഭാഗികമായി തകർന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ഒരു ദിവസം അറുപത് വിവാഹങ്ങൾ നടത്താനുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അന്തർജില്ലാ സർവീസുകൾ നടത്തും കൂട്ടിയ യാത്രാ നിരക്ക് പിൻവലിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ മലപ്പുറത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു തൃശൂർ ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറിയ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി ഉടൻമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലീബിനി തീർത്ഥക്കുളത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തീർത്ഥക്കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നത് നമസ്കാരം വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മരിച്ചു പാലക്കാട് കണ്ണാടി പലാന ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് കോട്ടയം സ്വദേശി മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള വട്ടക്കുളത്തിൽ ജിബുമോൻ വി കുര്യാക്കോസാണ് മരിച്ചത് ആശുപത്രിയുടെ രോഗികളുമായി വന്ന ആംബുലൻസാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ വടക്കാഞ്ചേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞത് മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡിന് സമീപമുള്ള ഗോഡൌണിന്റെ ചുവരിലിടിച്ചാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത് ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗികൾക്കും ഡ്രൈവർക്കും അപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതര ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വിവാഹം നടത്തുന്നതിന് മാർഗരേഖ തയ്യാറായതായി ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ഒരു ദിവസം അറുപത് വിവാഹം നടത്താനാണ് മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുലർച്ചെ അഞ്ചു മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് വിവാഹം നടത്താൻ അനുവദിക്കുക വരനും വധുവും അടക്കം പത്ത് പേർക്കും രണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും മണ്ഡപത്തിനടുത്തേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകുക ദർശനവും താലിപൂജയും അനുവദിക്കില്ല വിവാഹം ഷീട്ടാക്കുന്നതിന് വൈജയന്തി കെട്ടിടത്തിൽ താൽക്കാലിക കൌണ്ടർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും മൂന്ന് മണ്ഡപങ്ങളിലും താലിക്കെട്ട് നടത്താനാകും ഒരേ സമയം രണ്ട് മണ്ഡപങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കെട്ടി നടക്കുക ഓരോ വിവാഹവും കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് മണ്ഡപങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കും വിവാഹ പാർട്ടികൾ കിഴക്കേ നടപ്പുറയിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് കെട്ടുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ദീപസ്തംഭത്തിന് മുന്നിൽ തൊഴുത് തെക്കേ നടപ്പുറ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകണം മണ്ഡപത്തിന്റെ അടുത്തെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി വിവാഹ പാർട്ടിക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് മേൽപ്പത്തൂർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സൌകര്യമൊരുക്കും നാഗസ്വരം കോയ്മ എന്നിവയോടുകൂടിയ സാധാരണ രീതിയിലായിരിക്കും വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമാണ് ഒരു വിവാഹ പാർട്ടിക്കും ക്ഷേത്രം നടയിൽ നിൽക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടാകുക തെർമൽ സ്കാനർ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിവാഹ പാർട്ടിക്കാരെ നടപ്പുറയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുക ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ മല്ലിശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എ വി പ്രശാന്ത് കെ വി ഷാജി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് വി ശിശിർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി അന്തർജില്ലാ ബസ് സർവീസ് നടത്തും പഴയ നിരക്കിലായിരിക്കും ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തുക കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച യാത്രാ നിരക്ക് പിൻവലിച്ചതായി ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചു രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയാണ് ജില്ലാ സർവീസ് നടത്തുക എല്ലാ സീറ്റിലും യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കും സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ട അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു വർദ്ധിപ്പിച്ച യാത്രാ നിരക്ക് പിൻവലിച്ചതിനെതിരെ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ യോഗം നാളെ ചേരുമെന്ന് സംയുക്ത ബസ് സമരസമിതി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു മലപ്പുറത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ തൃശൂർ ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി വി എസ് ഡേവിഡ് മിഥുൻ മോഹൻ എന്നിവർ പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു യുവമോർച്ച മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി ഇ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രഘുനാഥ് സി മേനോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത് വാഗേൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജയൻ കോലേരി വിപിൻ ഐനിക്കുന്നത്ത് ജിഷ്ണു മുരളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ടിസിവി കൂടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ മൂന്ന് ഏക്കറോളം വരുന്ന കുലീബിനി തീർത്ഥക്കുളത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് വടക്കേ നടയിൽ നിലകൊള്ളുന്ന തീർത്ഥക്കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്ത്രിമാർക്ക് കുളിക്കുന്നതിനായി കുലീബിനി തീർത്ഥക്കുളമായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികമായി കുട്ടൻകുളമാണ് ഇനി മുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായി അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളമായി കാട് പിടിച്ചു കിടന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുള്ള ഖാദിപ്പറമ്പിലെ ചെറിയ തീർത്ഥക്കുളം ശുചീകരിച്ചു പ്രവാസി വ്യവസായി നിസാർ അഷ്റഫാണ് ഇതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ കുലീബിനി തീർത്ഥക്കുളത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ഇത്തവണ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടൽമാണിക്യം തിരുവുത്സവം നടക്കാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്സവത്തിനായി ഭക്തർ സംഭാവനയായി തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് അതിനായി ഉത്സവത്തിന്റെ അക്കൌണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണക്ക് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ചെയർമാൻ യു പ്രദീപ് മേനോൻ പറഞ്ഞു ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം രൂപയോളം തീർത്ഥക്കുളം നവീകരണത്തിനായി വരുമെന്നാണ് ദേവസ്വം കണക്കാക്കുന്നത് എടമന വാവന നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ് ഡി ഗ്രൂപ്പാണ് തീർത്ഥക്കുളം ശുചീകരിക്കുന്നത് കുളത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കുളത്തിന് സമീപത്തെ വലിയ ടാങ്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ കുലീബിനി തീർത്ഥവും കൂത്തമ്പലവും ക്ഷേത്രത്തോടൊപ്പം പ്രദക്ഷിണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇടവപ്പാതി എത്തിയതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം ശക്തമാകുന്നു തൃശൂരടക്കം ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർച്ച അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് കാലവർഷം ശക്തമാകാൻ കാരണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ മലപ്പുറം കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എറണാകുളം ഇടുക്കി കൊല്ലം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം അറബിക്കടലിൽ നിസർഗ ചുഴലിക്കാറ്റായി മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ കാറ്റ് വീശുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റ് വടക്കൻ മഹാരാഷ്ട്ര തീരത്തെത്തുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു സ്വർണവില വർദ്ധിച്ചു പവന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയുടെ വർധനമാണ് ഇന്നുണ്ടായത് നിലവിൽ ഗ്രാമിന് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് പവന് മുപ്പത്തി രൂപയായി ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം ഏവർക്കും കേരള വസ്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം അധ്യയന വർഷത്തിന് ഓൺലൈനിൽ തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി ദിവസവും നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾക്കായി വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ വഴി പാഠഭാഗങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കാതെ വലകിയാണ് നിരവധി കുട്ടികൾ ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസുകളിലേക്ക് പുതിയ വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന്റെ അർഹിക്കുന്ന ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ തുടരുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓൺലൈൻ വഴി ലഭിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുതിയതായ പ്രവേശനം നേടിയവർക്ക് ഈ സൌകര്യം ലഭ്യമല്ല ക്ലാസുകൾ ഡിവിഷൻ തിരിച്ച് അധ്യാപകരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ ഓരോ ക്ലാസിന്റെയും ചുമതലയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് പുതിയ കുട്ടികളുമായി ബന്ധം പുലർത്താനാകുകയുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ പഠനം മുന്നേറുമ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികൾക്ക് തുടർ പഠനാവസരം നഷ്ടമാകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും മരം വീണ പാതി പൊളിഞ്ഞു വീണ ഒറ്റമുറി കൂരയിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്കും മാനസിക വൈകല്യമുള്ള മകൾക്കും മോചനമാകുന്നു കയ്പമം
പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കൃഷ്ണവേണിയമ്മയുടെയും മകളുടെയും ദുരവസ്ഥ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലൂടെ പങ്കുവച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് വീട് വയ്ക്കാനുള്ള പണം സ്വരൂപിക്കാനായത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് ചതുരശ്ര അടിയിലാണ് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് വഴിയില്ലാത്ത ഭൂമിയിലെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അയൽവാസികളും പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എവർ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അംഗം കൂടിയായ ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ വീടിൻ്റെ തറക്കല്ലിടൽ നടത്തി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന പി എം നൌഷാദ് അംഗങ്ങളായ ടി എം റഷീദ് രാജു ശാന്തി ഗഫൂർ നിറം നൌഷാദ് ചീനാ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി ടി സി വി കയ്പമംഗലം ചൌക്ക അലിഞ്ഞപ്ര റോഡിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലോറിയുടെ മുകളിൽ മരം വീണു ആളപായം ഒഴിവായി ചൌക്ക യു പി സ്കൂളിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം മേച്ചേരി തോമസിന്റേതാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ലോറി അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് സിനിമയാണ് സ്മിതേഷിന്റെ സ്വപ്നം ലോക്ക്ഡൌണിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതായപ്പോൾ ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ മാതൃകകൾ തെർമോക്കോളിൽ തീർത്ത് ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ കലാകാരൻ തിച്ചൂർ സ്വദേശി സോമൻ ദേവഗി ദമ്പതികളുടെ മൂന്നാമത്തെ മകനാണ് സ്മിതേഷ് ചെറുതുരുത്തി കേരള കലാമണ്ഡലത്തിലെ കഥകളി ചുട്ടി വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ സ്മിതേഷിന് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയ സിനിമാ മോഹം ഇപ്പോൾ ജീവിത ലക്ഷ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തെർമോക്കോൾ വർത്തമാനപത്രം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സ്മിതേഷ് നിർമ്മിച്ച രൂപങ്ങൾ മനോഹരങ്ങളാണ് ടൈറ്റാനിക് ബാഹുബലിയിലെ മകിഴ്മതി കൊട്ടാരം തൃശൂർ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രം സിനിമാ തിയേറ്റർ എന്നിവയുടെ വ്യത്യസ്ത മാറുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നാണ് സ്മിതേഷ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കഥകളി ചുട്ടി കലാകാരനായ സ്മിതേഷിന് പ്ലസ് ടു പരീക്ഷാ ചൂട് ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കലാമണ്ഡലത്തിൽ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് പഠിക്കുന്നവരായതിനാൽ മാറ്റിവെച്ച പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സ്മിതേഷ് പറയുന്നു ടി സി വി എരുമപ്പെട്ടി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീനാരായണപുരത്ത് പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു വീട്ടുകാർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ശ്രീനാരായണപുരം ആല ഗോത്തുരുത്തിൽ കണ്ണാത്ത് പാടത്ത് രവികുമാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം പുതിയതായി വാങ്ങിയ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് പാചകവാതക സിലിണ്ടറിലേക്കും തീ പടർന്നു ശബ്ദമുണ്ടായ ഉടനെ വീട്ടുകാർ പുറത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ അണച്ചു സ്വന്തമായി ഭൂമിയില്ലാത്ത നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി ഭൂമി നൽകുന്നു അന്നകര വടേരിയാട്ടിൽ ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഭൂമി എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ ജാതി മത ഭേദമന്യേ നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് നാല് സെന്റ് വീതം ഭൂമി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കും പാവർട്ടി സിയെ എം കെ രമേശ് ഭൂമിക്കുള്ള ആദ്യ അപേക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി ക്ഷേത്ര മഠാധിപതി വി എസ് രതീഷിന് കൈമാറി മുല്ലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നി അധ്യക്ഷത പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി പി കെ രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഭൂമിക്കുള്ള അപേക്ഷകർ സ്വന്തമായി ഭൂമിയുള്ളവരോ സർക്കാരിൽ നിന്ന് പട്ടയം ലഭിച്ചവരോ ആകരുത് പ്രവാസികൾക്ക് സൌജന്യ ക്വാറന്റൈൻ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നഗരസഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി നഗരസഭ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എസ് എ ആസാദ് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സി വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായി ടി വി സണ്ണി എം പി ദാമ്പരൻ ഒ ആർ രാമചന്ദ്രൻ കെ രാജീവ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചാവക്കാട് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ ഒറീസ സ്വദേശികളായ അൻപത് തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയാക്കി കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ചാവക്കാട് നിന്ന് യാത്രയാക്കിയത് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷെമീർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വസന്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രാ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് യാത്രാ അനുമതി നൽകിയത് ബിരിയാണി വിൽപ്പനയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എ ഐ വൈ എഫ് ചാവക്കാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രൂപ സമാഹരിച്ചു തുക മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഇ ബി ഷാജി പ്രസിഡന്റ് വി എ സുഹൈൽ എന്നിവർ ചേർന്ന് ചീഫ് വിപ്പ് കെ രാജിന് കൈമാറി എ ഐ വൈ എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പി നാസർ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ സേവ്യർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി മുല്ലശ്ശേരി മധുകര വടക്ക് കോൾപ്പടവിൽ നടത്തിയ പയർകൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ഇരുന്നൂറ് ഏക്കർ വരുന്ന പടവിൽ രണ്ടാം വിളയായാണ് പയർകൃഷി ഇറക്കിയത് മുരളി പെരുന്നള്ളി എം എൽ എ വിളവെടുപ്പ
കരീനൂർ നെല്ലുവായി ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസിനെതിരെ വ്യാപക പരാതി അപേക്ഷകളിൽ നടപടിയെടുക്കാതെ ആവശ്യക്കാരെ മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് അർഹരായവർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട സാക്ഷ്യപത്രത്തിനായി കാത്തിരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകൾക്ക് രശീതി നൽകുന്നതിലും തീർപ്പാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നതിന്റെ കാരണം അപേക്ഷകനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഓഫീസറുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കി നൽകിയ സ്കെച്ച് പ്രകാരം ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തിക്കാണ് പോക്കുവരവ് നടത്തിക്കിട്ടുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടത് പോക്കുവരവ് നടത്തുന്നതിനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷ തീർപ്പാക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തി വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പോക്കുവരവ് നടത്തിക്കിട്ടുന്നതിന് തിരുത്തൽ ആധാരം നടത്തണമെന്ന വാദമാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതേസമയം തിരുത്തൽ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ആധാരത്തിൽ പിഴവ് ഉണ്ടാകണമെന്നും അത്തരത്തിൽ പിഴവുകൾ ഒന്നും തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസർ തിരുത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആധാരത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നും ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് അപേക്ഷകൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് അപേക്ഷ റവന്യൂ മന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി തട്ടകത്തിന്റെ കഥാകാരൻ കോവിലൻ ജീവിതത്തിന്റെ അരങ്ങൊഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് കോവിലിന്റെ പത്താം ചരമവാർഷികാചരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സ്മൃതി കുടീരത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടന്നു കോവിലൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുലാനിക്കുന്നിലെ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കോവിലിന്റെ ബന്ധു എ ലീല നിലവിളക്കിൽ തിരിതെളിച്ചു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ ഒരുക്കിയ മൺചിരാതുകളിൽ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ എ ഡി ആന്റോ പി ജെ സ്റ്റൈജു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഓൺലൈൻ പ്രവേശനോത്സവം ഒരുക്കി തൃശൂർ നിർമ്മലമാത സെൻട്രൽ സ്കൂൾ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ പ്രവേശനോത്സവം ഒരുക്കിയത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഓൺലൈൻ പ്രവേശനോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ ലിൻസ മറിയ പ്രവേശനോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തി അരിമ്പൂർ വിളക്കുമാടത്ത് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഹൈടെക് അംഗൻവാടിക്ക് മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ തറക്കല്ലിട്ടു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷയായി എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് അകാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ പൊതുപ്രവർത്തകനായ സതീഷിന്റെ സ്വപ്ന സാഫല്യം എന്നോണം അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ സൌജന്യമായി വീട്ടുനൽകിയ ഭൂമിയിലാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തയിലേക്ക് വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നിർത്തന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിനായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങി നൽകുമെന്ന് അനിലക്കര എം എൽ എ ഇതിനായി എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനം സാധ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അനിലക്കര എം എൽ എ കളക്ടർക്ക് അയച്ച കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി നെൽകർഷകർക്ക് നെല്ലിന്റെ വില കുടിശ്ശിക നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പാടി സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ കിസാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർ ധർണ നടത്തി കിസാൻ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രവി പോലുവളപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റാഫേൽ പൊന്നാരി എ ജി ജ്യോതി ബസു സജീവൻ നടത്തറ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകയും ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നികുതികളും ലൈസൻസ് ഫീസുകളും ആറുമാസത്തേക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം നിർത്തലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ് കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത് ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആന്റണി പതി പറമ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജു തൊമാന സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് പി ദേവസി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
കേരള കോൺഗ്രസ് ചിലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിലക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷകരോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷാജി ആനിത്തോട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സജി ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി സി മുരളി ജേക്കബ് വരവ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ദേശീയപാതാ കുതിരാനിൽ ലോറികൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് ഡ്രൈവർമാർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായത് അപകടത്തിൽ ഇരു ലോറികളുടെ മുൻഭാഗം തകർന്നു കുതിരാൻ ഇരുമ്പുപാലത്തിന് സമീപം കൈവരി പിടിപ്പിക്കാത്തതും നിലവിലെ റോഡ് വീതി കൂട്ടാത്തതും തുടർച്ചയായി അപകടത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതായി ജനകീയ കൂട്ടായ്മ എൻ എച്ച് എയ്ക്ക് നൽകിയ പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പുളിക്കക്കടവ് പാലത്തിലെ വഴിവിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിച്ചു പ്രത്യേക റാഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് പത്ത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള വൈദ്യുതി തൂണിലെ ലൈറ്റുകൾ മാറ്റിയത് വാഹനം ഇടിച്ചതുമൂലം വൈദ്യുതി തൂൺ മറിഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നു വെങ്കിടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ വൈദ്യുത വിളക്കുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകി ലോക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചിരുന്ന ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് പുനരാരംഭിച്ചു പൌർണമി ആറൻ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത് എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം മാറ്റിവെച്ച മറ്റ് ലോട്ടറികളുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഈ മാസം നടക്കും വർദ്ധിപ്പിച്ച പാചക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചെറുപ്പ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കേരള മഹിളാ സംഘം ചെയർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ധർണ സി പി ഐ ചെയർപ്പ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ ജി അനിൽനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള മഹിളാ സംഘം ചെയർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശോഭന കള്ളിയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഷീല ഭരതൻ സജിത അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തച്ചുടപ്പറമ്പ് പാടശേഖരത്തിൽ നിർമ്മിച്ച റോഡ് പൊളിച്ചു നീക്കാനുള്ള ചാലക്കുടി നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാനായില്ല കേസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി റോഡ് പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ഇതിനിടെ പാടശേഖരത്തിൽ നൂറിലധികം പേർ തടിച്ചുകൂടിയത് സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ഥലത്ത് ഡിവൈഫൈ പ്രവർത്തകരും തടിച്ചുകൂടി സംഘർഷാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇരുവിഭാഗത്തെയും പിരിച്ചുവിട്ടു ഇതിനിടെ ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന് മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നേരെ നഗരസഭാ ഭരണസമിതി മുഖം തിരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഒ പൈലപ്പൻ പറഞ്ഞു തിരുവല്ലാമല ഒരാലശ്ശേരി പല്ലൂർപ്പടി കോളനിയിൽ അധികൃതരുടെ കനിവ് കാത്ത് അമ്മയും മകളും തിരുവല്ലാമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്താം വാർഡ് പല്ലൂർപ്പടി കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന സത്യഭാമയും മകളുമാണ് കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷമായി തകര ഷീറ്റ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൂരയിൽ താമസിക്കുന്നത് റേഷൻ കാർഡും മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലവും ഇവരുടെ പേരിലുണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വീടിനു വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഇവരുടെ പേരുണ്ടെങ്കിലും വീട് ലഭ്യമായില്ല പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോട് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പേരിലുള്ള മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തിലൂടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വൈദ്യുതി കമ്പികൾ പോകുന്നുണ്ടെന്നും അത് ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതെ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ആവില്ലെന്നുമായിരുന്നു അധികൃതർ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച സത്യഭാമയും മകളും അടുത്തുള്ള ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും തൊഴിലുറപ്പ് ജോലികൾക്കായി പോയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അസുഖമായതിനാൽ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും പറയുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായ തന്റെ മകളും ഒത്ത് കാറ്റടിച്ചാൽ നിലം പൊത്താറായ ഈ കൂരയിൽ കാലവർഷം തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നറിയാതെ കഴിയുകയാണ് ഈ കുടുംബം വീടിന് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന വൈദ്യുതി കമ്പികൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി തവണ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ട അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം ലോക്ഡൌൺ പൂർത്തിയാക്കി പുളിയിലപ്പാറയിലെ ജനങ്ങളുടെ അരുമയായ മ്ലാവ് തിരികെ എത്തിയത് കൊമ്പുകൾ നഷ്ടമായ നിലയിൽ ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഭക്ഷണം ലഭിക്കാതായതോടെയാണ് നാട്ടുകാരുടെ മണിക്കൂട്ടൻ കാട്ടിലേക്ക് ഉൾവലിഞ്ഞത് തിരികെ കാണാതായപ്പോൾ കാട്ടിൽ വെച്ച മ്ലാവ് ചത്തെന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ കരുതിയത് എന്നാൽ കൊമ്പുകൾ നഷ്ടമായ നിലയിൽ മ്ലാവ് നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയായിരുന്നു ജില്ലയിലെ മികച്ച പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള ഐക്കൺ അവാർഡ് മുൻ മേയർ ഐ പി പോളിന് ജയര
അന്തിക്കാട് പാടശേഖരത്തിലെ കൃഷിനാശം സംഭവിച്ച മുഴുവൻ കർഷകർക്കും അടിയന്തരമായി ധനസഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി ട്രഷറർ കെ കെ കൊച്ചു മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കിസാൻ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ഒപ്പു ശേഖരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കിസാൻ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ബി സജീവ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ഇ രമേശൻ വി കെ മോഹനൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒല്ലൂർ സോണൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി വ്യാപാരികളുടെ വാടകയ്ക്കും ടാക്സിനും ഇളവ് ലഭ്യമാക്കുക ലോൺ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തിയ ധർണ കോൺഗ്രസ് ഒല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ജയ് ജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി കോൺഗ്രസ് ഒല്ലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജോയ്പോൾ കൂനംപ്ലാക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫ്രാങ്കോ തൃക്കൂക്കാരൻ പോൾ വടക്കേത്തല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്ദീപ് സഹദേവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബി ജെ പി സേവാ ഭാരതി പ്രവർത്തകർ ചിറ്റാട്ടുകരയിൽ കാന ശുചീകരണം നടത്തി എളവള്ളി പഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡിൽ പോൾ മാസ്റ്റർ പടി മുതൽ ഗുരുമന്ദിരം വരെയുള്ള പുതുമരാമത്ത് റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ കാനയാണ് മണ്ണും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വി എൻ നന്ദൻ ഷാജിനി കരിഗാന്ധ്ര പി ജി ഗിനീഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും ആംബുലൻസ് അപകടം വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് മരിച്ചു അപകടത്തിൽ ആംബുലൻസ് ഭാഗികമായി തകർന്നു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ദേവസ്വം ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ഒരു ദിവസം അറുപത് വിവാഹങ്ങൾ നടത്താനുള്ള മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ അന്തർ ജില്ലാ സർവീസുകൾ നടത്തും ഊട്ടിയാത്രാ നിരക്ക് പിൻവലിച്ചതിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ മലപ്പുറത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു തൃശൂർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് തള്ളിക്കയറിയ കെ എസ് സി പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി എം എസ് എഫ് പ്രവർത്തകർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി കുടൽമാണിക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ കുലീപിനി തീർത്ഥക്കുളത്തിന്റെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തുടക്കമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് തീർത്ഥക്കുളം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം